మా చాకలోడికి చెప్పానా బా నా షర్టుకి గంజి పెట్టద్దు నేను రాజకీయ నాయకుడిని కాదు నేను మామూలు చొక్కాలు వేసుకొని తిరుగుతానని మా చాకలోడికి చెప్పా అన్న కొండారెడ్డి గారు ఈరోజు అదే కద్దరి చొక్క అది పచ్చ చొక్క వేసుకొని తిరుగుతున్నారు రాజకీయాలు వద్దనుకునే దూరంగా ఉన్న మాట అయితే వాస్తవం దానికి వ్యక్తిగత కారణాలు ఇప్పుడు కూడా ప్రధానంగా నేను రాజకీయాల్లో పోటీ ఉండాలా ఇంకోటి ఉండలేదు మా అదరగొండి కౌటిల్లీ రాజకీయం అంతా మీరే చేస్తుంటారంట కౌటిల్లీని కాదు చాణక్యని కాదు అంటే ఓబులాపురం గనుల విషయంలో గాలి జనార్దన్ రెడ్డితోనూ అటు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితోనూ మీకు తలెత్తిన వివాదాల కారణంగా ఒక్కసారిగా పైకి వచ్చారు ఏంటి అసలు ఓబులాపురం గనుల స పరిస్థితి ఏంటి అసలు మీకు గాలి జనార్దన్ రెడ్డి గారి గనుల విషయంలో గొడవ ఎందుకు వచ్చింది మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో కూడా అదే విషయంలో ఎందుకు విభేదించారు మీరు కారణం ఏంటి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏరియాలో మైండ్స్ అప్లై చేద్దామని అది నోటిఫికేషన్ వచ్చింది కాబట్టి అప్లై చేసిన అప్లై చేసి మైండ్స్ మైండ్ వస్తుందని ఎందుకంటే మైండ్లో అనుభవం ఉంది కాబట్టి మైండ్ కోసం అప్లై చేసిన నేను కూడా ఒక అప్లికెంట్ని అయితే ఆ సందర్భంలో నాది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో ఇదే విషయమే జగన్మోహన్ రెడ్డితో ఒకసారి రెండుసార్లు మాట్లాడినాము అతను గాలిజనాథ్ రెడ్డి సపోర్ట్ చేస్తున్నాడనే భావనతో ఓఎంసీ అంశం బట్టి ఇప్పుడు గాలిజనార్దన్ రెడ్డి గారి పైన అతని మీద సిబిఐ కేసులు నమోదు చేసింది కదా కోర్టు జరుగుతుంటే దుతున్నారు మొత్తం గాలిజనార్దన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు విడి రాజగోపాల్ గారు ఇంకా ఐఏఎస్ అధికారులు అందరూ కూడా తిరుగుతున్నారు ఆ సిబిఐ ఎంక్వైరీలో మిమ్మల్ని కూడా పిలిచి విచారించారు ఏంటి అసలు ఏం జరిగింది సిబిఐ ఎంక్వైరీలో ఏం చెప్పారు మీరు ఒక సందర్భంలో జగన్మోహన్ రెడ్డితో పిలిపించి రాజీ చేయడం అనేది జరిగింది కాబట్టి విత్ డ్రా నాది నుంచి ఒక లెటర్ విత్ డ్రా లెటర్ తీసుకున్నారు అది ఎవరు రాజీ చేయించారు అతను జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎవరికో చెబితే మీరు ఆ విధంగా చెప్పిన తర్వాత గాలి జనార్దన్ రెడ్డి గారు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమని లేదు మిమ్మల్ని డబ్బుల ధమాకా పేరుతో ప్రొద్దుటూరులో వ్యాపారుల నుంచి ఇతర చిన్న చిన్న వ్యాపారుల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేసి వాళ్ళకు సగం మందికి పైగా డబ్బులు యజనామం పెట్టేశారు అబద్ధం మరి నిజమేంటి ఇప్పటికీ ఈ రోజుకి ఎవరికైనా సింగిల్ రూపి నేను ఎగ్గొట్టినానని చెప్పిస్తే అలాంటి విశేషం లేకుండా స్కీములు పెట్టడము పేదల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేయడము ఇవన్నీ కూడా వైట్ కలర్ నేరాల కిందకి వస్తాయి కదా తెలియదా మీకు అది ఇంత చదువు చదువుకున్నారు ఒక ఎమ్మెల్యే ఒక ప్రజాప్రతినిధి కుమారుడిగా ఉన్నారు ఇవన్నీ తెలియకుండానే అంటే మీకు కండ అండ బలం ముందనేసి ఎలాంటి వ్యాపారాలు పెట్టేస్తారా నల్లధనంతో వ్యాపారం జరుగుతుందని అది అందరికీ తెలుసు ఓకే దాంట్లో విజయవాడ అన్నపూర్ణ రియల్ ఎస్టేట్ కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించి మొత్తం మీరు మీరు మీ బంధువులు అందరూ కూడా హత్య కేసులో ఉన్నారు అతనితో జరిగిన తగాదలను హైదరాబాద్లో అతను హత్య ఇచ్చి అది ఒక యాక్సిడెంట్గా చిత్రీకరించారు మీకు ఏదైనా ఆధారాలు ఉన్నాయా ఓకే ఆధారాలతోనే చూపిస్తాను నేను త్వరలోనే మీకు పనిసరిగా రాయలసీమలోనే ఎక్కడా లేని విధంగా ప్రొద్దుటూరులో మీరు అపార్ట్మెంట్ నూట ఎనభై పిల్లలతో ఒక అపార్ట్మెంట్ కట్టారు చాలా పెద్ద ఎత్తున కట్టారు ధార అయితే దానికి రోడ్డు సౌకర్యం సరిగా లేదంటూ పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు కూడా వచ్చాయి అంటే మంచి స్విమ్మింగ్ పూల్తో మంచి అందమైన బంధులు కట్టిన మీరు అంటే దానికి రోడ్డు సౌకర్యం కూడా సరిగ్గా కల్పించలేకపోయారు అన్న విమర్శలు ఎందుకు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది అంత అంగం దగ్గర కట్టి డిటిసిపి అప్రూవల్ వస్తుంది బిల్డింగ్ ప్లాన్కు రోడ్డు పలానా యాక్సెస్ ఇది ఉంది ఈ రోడ్డుకు అబట్టింగ్ నా స్థలం ఉంది నేను ఈ బిల్డింగ్ కడతా ఉన్నాను అండి ఆ రోడ్డుకు అబట్టింగ్ ఉండే ఏదైతే మేము చూపించాము రోడ్డు రాజమల్లి శివప్రసాద్ రెడ్డి నాన్నగారికి మంచి సన్నిహితుడుగా ఉండాడు కదా అలాంటి రాజమల్లి శివప్రసాద్ ఎందుకు ఇప్పుడు మీకు వ్యతిరేకంగా మారిపోయారు రాజకీయంలో ఎవరి ఆలోచనలు ఎదుగుదల ఇప్పుడు అతను మా ఫాదర్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాడు అతను ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నాలని అట్లే కౌన్సిలర్ నేను ఎమ్మెల్యేగా అనుకున్నాడు ఒక రిజర్వాయర్ ప్రారంభోత్సవంలో కూడా సీఎం రమేష్ గారు నాన్నగారిని ఏదో చిన్న స్థాయిలో మాట్లాడంటే అతను ఇది చా రిజర్వాయర్లు పడేయండి అనేది అన్నాడు అనేసి మీరు చాలా ఫీల్ అయిపోయి దాని మీద కామెంట్స్ వేశారు తాగునీటి కోసం గేట్ ఎత్తడం కోసం పోయినారు ఆ సందర్భంలో పొద్దుటూరు మున్సిపాలిటీ కార్పొరేషన్ కాకుండా వరదరాజు రెడ్డి గారి కుటుంబమే అడ్డుకుంటోంది దానికి కారణం కూడా కొండారెడ్డి గారి అస్తం ఉంది దాంట్లో కూడా కార్పొరేషన్ కాకుండా అడ్డుకుంటున్నారని కొంతమంది రియల్టర్లు ఆరోపిస్తున్నారు దానికి మీరేమంటారు కార్పొరేషన్ చేసి దానికి ప్రపోజల్ ఎవరు పెట్టినారు ఎక్కడ ఫార్వర్డ్ అయింది ఎక్కడ మేము అడ్డుకున్నాం 
మిమ్మల్ని కాదని ఒకవేళ సీఎం రమేష్ గారు ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా పొద్దుటూరు నుంచి బరిలోకి దిగితే మీరు సపోర్ట్ చేస్తారా మీరు మద్దతు ఇస్తారా చేయరు చేయరా ఒకవేళ మీకు టీడీపీలో టికెట్ రాదు వైసీపీలోకి ఎలా పోమంటున్నారు జనసేన నుంచి పిలుపు వస్తే పోతారా